さんこんにちはともです今日の動画では東京でおすすめのビジネスホテルを5つ紹介しますどのホテルも便利で快適でそして値段も安いので1人で泊まるのはもちろん旅行やお泊まりデートなどどんなシチュエーションでも使っていただけるホテルを選びました東京のホテルどこにしようか迷ったらぜひ参考にしてみてくださいそれでは参りましょうまず紹介するホテルはホテルエミット渋谷です渋谷は東京を代表する繁華街の一つで観光やデートスポットとして人気の街ですが意外とお手頃な宿泊施設が多くありません東急系列のホテルや約5000円ほどのビジネスホテルはいくつかありますが今回紹介するホテルエミットは1泊2人で3000円1人当たり1500円で泊まれたホテルでホテルの設備も申し分ないレベルなので渋谷でおすすめのホテルですチェックインは機械で行うので手続きも早くスムーズにできますロビーには無料のコーヒーマシンや雑誌が置いてあったり各アメニティもフロントに置いてあるので必要な分ここから部屋に持っていきますパジャマもここに置いてありますホテルエミットはビジネスホテルには珍しく会議室がありますホワイトボードやプロジェクターもあるので出張で急なミーティングが必要になった場合でも安心ですホテルは7階まで部屋があって今回泊まった部屋は2階のツインベッドの部屋ですこの日は宿泊している人も少なく角部屋に泊まることができたので騒音とかもなく静かに滞在することができました部屋はヴィンテージ感が感じられつつも可愛らしい雰囲気の内装になっています1930年から70年代のアメリカ西海岸をモチーフとするアクメファニチャーの家具が置いてあるので普通のビジネスホテルとは少し違った雰囲気を楽しめますヴィンテージ感のあるお部屋以外にも和をテーマとしたお部屋もあるので一人で泊まるのはもちろんですがカップルや女子会で利用するのにもぴったりなホテルですここのベッドに置いてあるベッドスローは結構大きめのサイズなのでスーツケースやボストンバッグも十分広げることができますベッドの上で座りながら落ち着いて荷物を整理できるので結構便利ですバスルームはバスタブがなくシャワールームだけですがトイレとは独立しているのでユニットバスでしちゃいがちな洗面所を水浸しにしてしまうことがありません綺麗なままバスルームを使うことができるので独立型洗面台が好きな人には嬉しいポイントだと思います平日であればホテルのお値段も3000円台で泊まれる日もあります宿泊サイドでもホテルエミットの評価は高いので渋谷でホテルをお探しであれば一度は泊まってみてください渋谷おすすめホテルのホテルエミットでした2つ目に紹介するホテルはディズベリオ赤坂です赤坂といえば TBS があるオフィス街で少し高級なイメージを持つ人もいるかと思いますがホテル界隈でいうと赤坂には意外とお手頃なホテルが多くあります今回泊まったこのディズベリオ赤坂もビジネスホテルには見えないおしゃれな見た目ですが宿泊料金も1泊2人3080円1人当たり1500円ほどのお値段でしたただ値段が安いだけではなく部屋の設備もしっかりしているので安心してご覧くださいこちらのホテルもロビーにフリーコーヒーがあるので入れたてのホットコーヒーを無料で飲むことができます今回泊まった部屋はツインルームのお部屋ですが2つのベッドがくっついておいてあるのでダブルベッドとして使うことができますし少し離してシングルベッドとしても使うことができますホテルリズベリオ赤坂はデザイナーズホテルなので部屋の内装はかなりおしゃれでモダンシックな雰囲気ですお泊まりデートで使えば気分も上がること間違いなしだと思いますお店でお酒を飲むのも好きだけど今日は少し落ち着いた感じにお酒を楽しみたいそんな日もありますよね部屋にはアイスペールとグラスが置いてあるのでお酒を持ち込めばゆっくりお部屋でお酒を楽しむことができます僕はあまりお酒を飲む方ではないのでこの日は使いませんでしたがお酒が好きな人にとっては嬉しいポイントかなと思いますバスルームは渋谷のホテルエミトと同じで独立型のシャワールームです個人的に一番理想のバスルームのタイプはお風呂場と洗面所が別々になっていて足を十分伸ばせるほどの広さのバスタブがあるタイプですがビジネスホテルでそのレベルはなかなかないですよねユニットバスタイプでバスタブの中でシャワーを浴びる時も水が洗面台に飛び散らないよう気をつけないといけないのでそれならシャワールームだけで水が飛び散るのを気にせずに浴びれる方が個人的には嬉しかったりしますパジャマは上下別に分かれているタイプですバスロープタイプだと寝ている時にはだけることもあったりしますがトップスとズボンに分かれているので落ち着いて寝ることができますこの部屋には
自由に使えるタブレットが置いてあるのでちょっと調べ物をしたりスマホよりも大きな画面で動画や電子書籍を見たいなの時に便利です2つ目のホテルはホテルデズベリオ赤坂でしたちなみにデズベリオとはイタリア語で「目覚め」を意味するそうです3番目に紹介するホテルはサクラクロスホテルです今回紹介する5つのホテルの中では個人的に一番感動したホテルです桜クロスホテルは上野、新宿、秋葉原など都内に6つあるホテルで今回泊まったのは東新宿のホテルになりますここは土足現金の部屋になるので靴を脱いで中に入る必要があります今回泊まった部屋はデラックスルームのお部屋で最大4人まで泊まることができます部屋は1泊1部屋2962円で1人当たり1500円ほどで泊まることができました2人で滞在するには豪華すぎるほどの広さでしたが4人家族や大人4人で泊まっても十分余裕を持ってホテルライフを楽しめると思います毎日がこの料金で泊まれるわけではありませんが比較的料金が抑えめな平日に4人で泊まれば1人当たり500円で1日泊まれる日もあると思います1点だけこのホテルで気をつけないといけないのは自分でパジャマを持参する必要があります撮影したこの日もパジャマがないことを知らずに何も寝巻きを持ってこなかったので仕方なく翌日着るために持ってきた T シャツを着てきましたこちらのホテルは東新宿駅の近くにあって東新宿から歩いて行ける距離に新大久保もあるので歩いて10分ほどでたくさんの韓国料理屋を見かけますこのホテルも過去2回利用しているんですが毎回東新宿に来るたびに韓国料理特にアニムチキンが食べたくなって買ってしまいます韓国料理は何であんなに美味しいんですかねこの部屋には和室風の畳スペースもあるのでせっかくならテイクアウトでご飯を持ち込んで畳の上でゆっくりご飯を食べるのも楽しいかと思いますちなみにこの部屋のハンガー結構いい匂いがするハンガーでかなりお気に入りのやつでした多分ヒノキの匂いだと思うんですが部屋に一つは欲しくなるような気持ちが落ち着くハンガーですハンガーでこんなに感動できるのもヒノキの効果って大きいですね桜クロスホテルは綺麗、快適、安い三拍子揃った二重丸のビジネスホテルなので皆さんもぜひ泊まってみてくださいつ目に紹介するホテルはベストウエスタンホテルフィーノですベストウエスタンは世界110の国と地域に4200軒以上のホテルを持つアメリカのホテルチェーンで日本にも16軒のホテルがあります部屋も綺麗かつ設備も充実しているので高級ホテルに泊まる余裕はないけど安すぎるホテルは心配だと考える旅行者に高い人気を誇るホテルチェーンです今回泊まった部屋はダブルベッドのお部屋で値段は1部屋3282円1人当たり1600円ほどで宿泊できました秋葉原と赤坂にあるベストウェッサンに泊まったことがあるんですがお手頃な値段に釣り合わないぐらいの快適さだったのでトータルで5回以上は利用しています個人的なベストウェッサンのおすすめポイントは同じ価格帯のビジネスホテルの中でも部屋が割と大きめということですビジネスホテルでダブルベッドの部屋を選ぶとほぼベッドで部屋のスペースが埋まってしまっていて圧迫感を感じてしまうホテルも少なくありませんベストウェスタンは部屋のスペースに気取りがあって圧迫感を感じずに過ごすことができましたまたここは椅子が2つあるのでカップルで一緒にご飯を食べたりもできます意外と忘れがちなポイントですどんなシチュエーションでも快適に過ごせるのでぜひ一度こちらのホテル泊まってみてください最後に紹介するホテルはレッドプラネット東京浅草ですレッドプラネットはインドネシアフィリピンタイなどで進出している東南アジアで最も大きなホテル会社です日本には東京広島札幌名古屋に4つホテルがあって東京にはここ浅草にレッドプラネットホテルがありますこのホテルの最大の売りは平日休日問わず値段がお手頃なことですこの日泊まったのは平日だったので1泊1部屋3345円でしたが土日も1泊1部屋4000円ほどで泊まれたりできるので休日泊まったとしてもコストパフォーマンスは高いと思います立地も銀座線浅草駅から歩いて数分のところにあるので東京観光や浅草デートをする場合の拠点として使うこともできます浅草エリアは観光地でもあるゆえにビジネスホテルも多くありますが雷門や浅草駅まで徒歩15分以上かかってしまうホテルも
多いので浅草でリッチとコスパを兼ね備えたホテルを選ぶ場合はまずこちらのホテルで失敗はないと思いますレッドプラネットはメンバーシップ制度があって日本のホテルはもちろん他の国のホテルでも 10% 割引が使えますさらに誕生日付であれば 25% の割引が適用されるので国内海外問わず旅行や出張でお得にホテル滞在ができます今回のホテル紹介動画いかがでしたでしょうか一つでも気になるホテルがあったら嬉しいです東京には僕もまだ泊まったことがないホテルがたくさんあるのでホテル情報がアップデートできたらまた動画を作りたいと思いますご意見ご感想などありましたらぜひコメント欄で教えてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ。